வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோஷு டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நம்ம உடம்புலேயே ஒரு பெரிய பாகம் எதுன்னு கேட்டால் வயிறு வயிறு தான் வந்துட்டு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எல்லா உணவுகளிலிருந்தும் சத்துக்களை பிரித்து உடல் முழுவதும் கொடுத்துட்டு இருக்கு ஆனால் அந்த வயிறில் ஏற்படக்கூடிய அல்சர் பிரச்சனையே கொஞ்சம் அதிகப்படியாக இருக்கு ஃபுட் ஸ்கிப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதிகப்படியான துரித உணவுகளை எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த வயிறு சார்ந்த பிரச்சனைகள் வருது குறிப்பாக இந்த அல்சர் எதனால் ஏற்படுது அதற்கான கியூஆர் பற்றியும் பேசலாமா ஓகே சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் இந்த அல்சர் அப்படிங்கிறது குன்மம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த அல்சர் வரத்துக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரு பாடல்களின் வரியாகவே சித்தர்கள் அந்த காலத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அது வந்து ரீசெண்டாக வந்து நம்மளோட மாடர்ன் மெடிசனில் வந்து அதே விஷயத்தை தான் நம்ம வந்து அது வந்து ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த வகையில் இந்த குன்மம் ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணம் தொடர்வாத பந்தம் அல்லாது குன்மம் வராது அதாவது தொடர்ந்து வாதம் சம்பந்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த குன்மம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அல்சர் நோய் வந்து ஏற்படுது அதாவது வாதம் சம்மந்தப்பட்ட பொருள் அப்படின்னா நமக்கு கேஸ் அதாவது நமக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிழங்கு ஐட்டம்ஸ் நம்ம எடுக்கும் பொழுது வயிற்றில் வந்து நமக்கு ஒரு வித கேஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகி நமக்கு வயிறு உபசம் மேல் வயிறு வந்து குத்துற மாதிரி ஒரு வலி அஜீர்ணம் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் எல்லாமே ஏற்படும் ஸோ அந்த வாதம் அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு இந்த அல்சர் பிரச்சனை வந்து ஏற்படும் அதனால் தொடர்ந்து வாதம் சம்மந்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த அல்சர் பிரச்சனைகள் வரும் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இயற்கையான ஒரு மூலிகை விஷயங்கள் கீரை காய்கறி பழங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தால் கூட எல்லாத்துக்குமே வந்து அளவுகள் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ அதை தாண்டி நமக்கு இது எல்லாமே வந்து எந்த ஒரு கெமிக்கலும் கிடையாது இயற்கையான ஒரு விஷயம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து எடுக்கும் பொழுது எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அளவுக்கு அதிகமாக எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அதற்குரிய நமக்கு ஒரு சில நோய்கள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்ம கிழங்கு ஐட்டம்ஸை எடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுலேயும் வந்து நிறைய சத்துக்கள் வந்து இருக்குது அளவோடு எடுக்கிறது நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையிலும் வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தாது அதனால் தொடர்ந்து வாதம் சம்மந்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த குன்மம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அல்சர் பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் நம்ம நேரம் நம்ம சாப்பிட்ற டைம் பொறுத்து நம்ம நம்ம தூங்குகிற டைம் பொறுத்து அதுக்கடுத்து மன ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த அல்சருக்குமே நிறைய சம்மந்தம் இருக்குது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு அல்சர் வரத்துக்கு முக்கிய காரணம் ஒரு நோய் ஏற்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு செரிமானம் சரியில்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு நோய் அப்படிங்கிறது நமக்கு உருவாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஜென்ரலாகவே வந்து இப்போ ஆரோக்கியமான உணவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வயிற்றுப்பகுதியில் செரிமானம் ப்ராப்பராக இருந்து ப்ராப்பரான அந்த மலம் வந்து ப்ராப்பராக எக்ஸ்கிரீட் ஆகணும் அப்படி ஆகலை அப்படின்னா சரியாக செரிமானம் ஆகாமல் நமக்கு சத்துக்களும் ப்ராப்பராக உரியப்படாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஆரோக்கியமான உணவுகள் எடுத்தாலும் டெஃபிஷியன்சி அதாவது சத்து குறைபாடு ரத்த சோகை அதுக்கப்புறம் கை கால்களில் வலிகள் ஏற்படும் குறிப்பாக வந்து எலும்புகளில் வலிகள் ஏற்படும் இது மாதிரி நமக்கு எல்லா தொந்தரவுகளுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து நமக்கு செரிமானம் ஸோ நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து கரெக்டாக செரிமானம் ஆகலை அப்படின்னா அதுக்குரிய ரிசல்ட் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகளும் நம்ம வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய அந்த செரிமானமும் அதுக்கடுத்து கழிவுகள் ப்ராப்பராக வெளியேறணும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நமக்கு நார்மலாக நடந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் வராது இப்போது நமக்கு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு சாஃப்ட் ஆர்கன்ஸ் ஸோ இயற்கை இயற்கையாகவே வந்து நம்ம உணவு நம்ம உணவுனால் அந்த ஆர்கன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக வயிற்றோட உள்பக்கம் வந்து ஒரு பெட் மாதிரி ஒரு சாஃப்டான ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம கடினமான உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது வயிற்றுப்பகுதி அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த பெட் வந்து நமக்கு இருக்குது ஸோ அது வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ பசி அப்படிங்கிற உணர்வு ஏற்படும் பொழுது நம்ம சாப்பிடாமல் இருந்துட்டோம் இல்லை லேட்டாக சாப்பிட்டோம் இல்லை பசி வந்து ஒரு ஏழரை மணிக்கு நமக்கு எடுக்குதுன்னா ஒரு ஒன்பது மணிக்கு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு அல்சர் பிரச்சனைகள் வரும்
நம்ம லேட்டாக சாப்பிடும்பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த ஆசிட் வந்து அந்த பெட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த லேயரை வந்து அரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அரிச்சு அரிச்சு அது வயிற்று பகுதியில் வந்து ஒரு சின்ன புண் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் இதுதான் வந்து நம்ம அல்சர் அப்படி குண்ம நோய் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அப்போது நமக்கு எப்பவுமே வந்து பசித்த பின் புசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பசித்ததுக்கு அப்புறமா கரெக்டாக உடனே வந்து சாப்பிட்ணும் ஒரு அரை மணி நேரமோ இல்லை ஒரு மணி நேரமோ நம்ம லேட்டாக சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு இந்த வயிற்றில் வந்து புண்கள் வந்து ஏற்படுது ஸோ அதே மாதிரி தொடர்ந்து லேட் லேட்டாக சாப்பிட்றவங்க இல்லை காலை நேரத்தில் பட்டினியாக இருக்கிறவங்க இல்லை இரவு நேரத்தில் வந்து லேட்டாக சாப்பிடும் பொழுது காலைல பசியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிப் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அல்சர் தொந்தரவுகள் ஏற்படும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக அடிக்கடி கிழங்கு ஐட்டம்ஸ் மாவு ஐட்டம்ஸ் நிறைய மசாலா ஐட்டம்ஸு காரம் குறிப்பாக வந்து பச்சை மிளகாய் காரம் இது எல்லாமே அடிக்கடி எடுக்கிறவங்களுக்கும் இந்த அல்சர் பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நிறைய தொந்தரவுகளுக்காக மாத்திரைகள் எடுக்கிறது ஒரு சின்ன தலைவலினால் கூட இல்லை உடம்பு வலினால் கூட உடனே ஒரு வழி மாத்திரைகள் குறிப்பாக வந்து வழி மாத்திரைகள் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த அல்சர் பிரச்சனைகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக குறிப்பாக ஹார்மோன் மாத்திரைகள் இப்போது பெண்கள் எடுத்துக்கும் போது இருள பீரியட்ஸ் இருக்குது இல்லை பாடியோட வெயிட் வந்து குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்காக மாத்திரைகள் வந்து எடுப்பாங்க அதாவது பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்புகள் எல்லாமே கரையிறதுக்கு வெயிட் ரிடக்ஷனுக்காக நிறைய வந்து மாத்திரைகள் வந்து எடு எடுக்கும் பொழுதும் நமக்கு வந்து இந்த அல்சர் பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஸோ நம்ம உடலுக்கும் மனதுக்கும் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று சம்மந்தப்பட்டது தான் நம்ம மைண்ட் லெவலில் ரொம்ப டென்ஷனாகவோ இல்லை ரொம்ப கோவப்படுற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இயல்பாகவே எல்லாருக்குமே கோவம் வரும் பட் அதையும் தாண்டி ரொம்ப அடிக்கடி கோவப்படுறவங்களுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிறவங்களுக்கு சரியான தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து வயிற்றில் வந்து புண்கள் ஏற்படும் அதாவது இப்போ நமக்கே வந்து நிறைய முறை பார்த்துருப்போம் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருந்தோம் இல்லை டென்ஷனாக இருந்தோம்னா வாய்ப்பகுதியில் ஒரு சின்ன புண் மாதிரி ஒரு அச் அச்சரம் மாதிரி நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ப்ரெஷராக இருக்கும்போது டென்ஷனாக இருக்கும்போது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசிட் சுரப்பி வந்து அதிகமாக வந்து செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் டென்ஷன் ஆகும்போது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மெக்கானிசமும் ரொம்ப ஃபாஸ்டாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ இயல்பாக செக்ரீட் ஆகக்கூடிய அந்த ஆசிடோட லெவல் வந்து நார்மலாக இல்லாமல் டென்ஷனாக இருக்கும்போது அதிகமாக வந்து செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த ஆசிடோட செக்ரிஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பொழுதும் நமக்கு இந்த அல்சர் பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுது அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நம்ம நைட்டில் வந்து சாப்பிடக்கூடிய உணவும் நம்ம நைட்டு தூங்குகிற டைமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம லேட்டாக தூங்கணும் இல்லை லேட்டாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த நாள் காலையில் நமக்கு கரெக்டாக ப்ராப்பராக பசி இருக்காது ஸோ அதனால் நமக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக இந்த அல்சர் பிரச்சனையை குணப்படுத்த முடியும் மூலிகை மருந்துகளில் நம்ம சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் நம்ம ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் இரண்டு மாத காலம் டானிக் எடுக்கும்போது கண்டிப்பா இதை கியூர் பண்ணிக்கலாம் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன குழந்தைக்கும் பையனுக்கும் கேள்வி என்னமா கேக்கலாம் எங்க பொண்ணுக்கு வந்து வல்லப்பட்டு கிட்டே இருக்கு மேம் சரிங்கம்மா அவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்தும் அப்படிதான் இருக்கு பீரியட் முடிஞ்ச உடனும் மறுபடியும் அப்படியே தொடர்ச்சியாக இருந்துகிட்டே இருக்கு ஓகே ஸோ டெய்லி வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்றாங்களா ஸோ அந்த வெள்ளைப்படுதல் வந்து அளவு ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்களா இல்ல கொஞ்சம் லைட்டா இருந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ டெய்லி அப்படின்றாங்க சரிம்மா ஸோ கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கா என்ன கலர்ல இருக்கு வெள்ளைப்படுதல் வந்து வெள்ளை நிறத்திலே இருக்கா இல்ல கலர் மாற்றம் இருக்கா வெள்ளை நிறத்தில் தான் இருக்கா ஓகேங்க ஸோ இப்போ பாப்பாக்கு வந்து உடம்பு ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ பேசிக்காக வந்து வெள்ளைப்படுதலுக்கு உடலோட உஷ்ணம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்பொழுது வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை வரும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வாரத்தில் இரண்டு முறை எண்ணெய் தேய்ச்சி தலைக்குள்ளிங்க ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஒரு நாள் வந்து சொல்லுவோம் இப்போ ரொம்ப அதிகமாக ஹீட் இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு வாரத்தில் இரண்டு முறை நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி தலைக்குளிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உடலோட உஷ்ணம் குறையும் உச்சன் தலை முதல் உள்ளம் கால் வரை நல்லெண்ணெய் செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணோம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் வெது வெதுப்பான வெந்நீரில் சியக்காய்
சைவ உணவு எடுத்துக்கணும் குறிப்பாக எளிதில் செரிமானமாகக்கூடிய உணவுகள் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி தண்ணியும் வெது வெதுப்பான சுடு தண்ணி குடிக்கணும் ஸோ உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணம் வெளியேற வெளியேறும் பொழுது நம்ம சுடு தண்ணி குடிக்கும் பொழுது தான் இன்னும் ஹீட் வந்து நல்லாவே நம்ம உடலை விட்டு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த முறைகள் ஃபாலோ பண்ணணும் எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கும் பொழுது தூக்கம் நல்லா வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தூங்குனாங்க இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் தூங்குனாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கூட டோட்டலாக வந்து ரிவர்ஸாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ உடல் வந்து உஷ்ணமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம தூங்கும் பொழுது உடல் வந்து குளிர்ச்சியாக ஆரம்பிக்கும் அந்த ஹீட் வந்து வெளியேற ப்ராசஸ் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அதனால் பகல் தூக்கம் கண்டிப்பாக தவிர்க்கிறது நல்லது இது வாரத்தில் இரண்டு முறை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஹீட் குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த வெள்ளைப்படுதல் குறைஞ்சிரும் ஸோ இதிலே கியோர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு முறை ஃபாலோ பண்ணால் போதுமானது அதுக்கப்புறம் கற்றாழை உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் அதோடய தோல் எடுத்துட்டு ஒன்பது முறை வேறு வேறு தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஜூஸ் மாதிரி பண்ணி ஒரு எயிட்டி எம்எல் மூன்று நாட்கள் வெறும் வயத்தில் கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க இந்த வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடும் சப்போஸ் இதில் இன்ஃபெக்ஷனால் இப்போ ஹீட்னால் இருந்தது அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன சொல்லக்கூடிய முறைகளே வந்து சரியாகிடும் சப்போஸ் இன்ஃபெக்ஷனால் நமக்கு இந்த வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு இரண்டு மாத காலம் மருந்துகள் எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக கியோர் கிடைக்கும் திரிபல சூரணம் அதாவது கடைக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இந்த மூன்று மூலிகையும் நல்லா தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வாஷ் பண்ணிவிட்டு படுக்க சொல்லுங்கள் நல்ல சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்மளோட மருத்துவமனைக்கும் நீங்கள் நேரில் அழைச்சிட்டு வந்து பார்க்கலாம் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன என் பேர் வந்து வனிதா எங்கிருந்து கால் பண்ணுங்க வனிதா நாங்கள் திருவண்ணாமலையில இருந்து பேசுறேங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ யாருக்காகமா இந்த கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க சிஸ்டர்காக கேட்கணும் அவங்க வயசுமா அவங்களுக்கு வந்து 37 ஆகுது ஓகே ஃபைன் மா உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் டாக்டர் ஆ சொல்லுங்க இது எங்க சிஸ்டருக்கு வந்து அப்பெண்டிக்ஸ் प्रॉब्लम இருந்தது கொஞ்ச நாளா சரி அது பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு ஆபரேஷன் செஞ்சாங்க ஒரு 2 मंथ முன்னாடி சரி லேசர் மூலமா ஆபரேஷன் செஞ்சாங்க மூணு இடத்துல ஹோல்ஸ் மாதிரி போட்டு ஓகே அது பாத்தீங்கன்னா ஆபரேஷன் செஞ்சு அவங்க வந்து எனி டைம் வலி இருந்துட்டே இருக்கு அவங்களால குனின்ஸ் நிமிரவோ ஏதாவது வேலை செய்யவோ படுத்து டக்கு நினைச்சிருக்குவோ இல்ல உட்காந்து வேலை செய்யறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனி டைம் வலி இருந்துகிட்டே இருக்கு சொல்றாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆபரேஷன் முன்னாடி இருந்ததை விட ஆபரேஷன் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் வயிறு வந்து ரொம்ப பெருசாகிட்டே போகுது அது என்ன ரீசன் தெரியல அதாவது ஓகேம்மா ஸோ இப்போ இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது இப்போ அந்த அப்பண்டிசைட்டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த பெயின் வந்து இருக்கிறது காமனான ஒரு விஷயம் பட் நீங்கள் லேப்ரோஸ்கோபிக் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் பெயின் இருக்குது அப்படின்னா திரும்பவும் ஒரு முறை ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்து பார்க்கணும் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு இருக்குது இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் பயப்படுங்கிற அவசியம் கிடையாது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்ருப்பாங்க ஒருவேளை இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு இந்த வழிகள் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக ஒரு டூ மந்த்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்டில் இருக்கிறது நல்லது இப்போது லேப்ரோஸ்கோப்பிக்கில் வந்துட்டு ஒரு ஒன் வீக்லேயே வந்து இயல் இயல்பாக எல்லா வேலையும் செய்யலாம் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நமக்கும் கொஞ்சம் பாடி வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி எல்லா வேலையும் செய்யலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதோடைய பக்க விளைவுகள் எல்லாமே ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு இருக்கும் அதனால் ஜென்ரலாகவே ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அவசரப்பட்டு நம்ம வேலை செய்யும் போது உங்களுக்கு ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஹோல்ஸாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கே வந்து இது பெரிய மேஜர் சர்ஜரி கிடையாது அப்படின்னு நினைப்போம் பட் மைனர் சர்ஜரியாக இருந்தால் கூட ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக அதுக்குரிய ரியாக்ஷன்ஸ் ஒரு சில சேஞ்சஸ் நம்ம பாடியில் இருக்கிறதுனால ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அவசரப்பட்டு நம்ம வேலை செய்கிறது இல்லை வந்துட்டு நம்ம வெயிட் தூக்குறது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும்பொழுது கூட நமக்கு வந்து பெயின் வந்து அக்ரவேட் ஆகும் ஏன்னா உள்ளே வந்து அந்த ஹூண்டு வந்து ஃபுல்லாக ஹீல் ஆகணும் ஸோ அது ஹோல்ஸ் போட்டு அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம்
ஒரு முறை மருத்துவரை போய் பார்க்கறது கொஞ்சம் நல்ல விஷயமா இருக்கும் Thank you so much for calling me. Next caller, you can talk to me. Hello? 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 Tell me, what's your name? Ramachandran, madam. Where are you calling me, sir? Thiruvallur Mavattu, Mopedi Village. Okay, fine. Now, you can tell me, sir. I'm not, madam. Your name is, sir? I'm 31, madam. Okay, fine. Do you want to talk to me, sir? Yes, madam. I'm going to tell you, I'm not going to eat. I'm not going to eat. I'm not going to eat. Okay. I'm not going to eat. Okay, sir. So, do you eat night? No, madam. Do you eat night? Yes, I eat night. 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 Okay. Do you eat night in the wheat? Do you eat night in the hotel? Do you eat night in the hotel? कैंटीन और और आर वर्षा में कैंटीन सापड़े मध्याह्न सापड़ों काले ने सापड़ों मध्याह्न सापड़ों कैंटीन सापड़ था ठीक सो इधर दो विषय मुंह और मुख्य कारण नमक वाइट रूप अगले लिए यंदा विधा माने प्रश्नों के लिए इंदालम सरी इला मालाची कल प्रश्नों के लिए इंदालम सरी नमक सापड़ कुड़िया उन्हें � இப்போ Kristinоров But adik kadi anda unu ayat itu cukup mudah, anda white trip agi lekar kudiya, anda soft layer benda affect tak agamiko. Ini nana dah umur kita, mari perbincangan kita benda ini. So, adanya nama ke, ini unu ayat maksimum ni, yang dalam ke avoid panite, wheat leh sama itu unu ayat itu cukup mudah, orang orang ada kaje maksimum try panip paring. Adik kadit perbincangan aga, nama tuhungra time, nama healthy ana unu ayat wheat leh sama cewa unu ayat itu cukup, ini dah ayat dal kuda. Nampak tuang kerana tu, banding correcta na time ke tuang no, nampala maran deh nampak tuang no. Adalah tu nampak partik teri po, karnem karnem mudi teri po, pada mana manusia orang sila senda ni kalau irukum mula de, nampak anda tuh kam disturb ahum mula de, nampak udal erka kuriye, yella metabolismu mande nampak imbalance aga armi ke mula de, nariye perchnegal wara armi ko, adai madri wayrubusam waytila nariye perchnegal mande wara armi ko. So, nama sahur itu unav, nama tuang itu tuh kami itu dua mukim mana urus sih mak. Itu dua mei mandu, orang lekang lacking ya kerana nala ini problem serka. Ipana solok kuri mula gay matu, orang lekang regulara follow pan orang, orang lekang nalla changes teri armiko. Orang lekang mandu, nama lekang sedda marinda kam karilah, cuk milag tipuli, karinci ragam, omam, peringgaiam, indup. Inda mula gay, semua mei sama alam ya ditu, nalla padi panikong orang. Peringai yang matam, kati peringai yang mereka itu powder form la, niaga wangga benda. So, kati peringai mandu, warna renda, tati pote, nalla ur man patar thala pote, nalla fry pan niaga na, velai ni rathala pu madri nalla wara armiko. So, adat terima renda adu mura mandu podi panni, niaga adu mule kayu ur mix panni ojikongga. Iran dalat adu 3 gram veni irla verum maithle eratikla, ila pulik kada mule eratikla. So, suppose niaga hotel la adu sah ponno niaga wara suruh la illa ya abdi na. Ini powder orang sehat ni, anda tu kemudian, orang lu ke anda perbincangan ini, anda kunci kunci mana vali vara armi kila, vara tu lah orang mana yang ni terus tala kuli kerja ramah mukia. Kalau cerita ada tu ada pelor yang ni pelar kanga orang kita pesalam. Hello. Hello. Wanakam, soling ke mau ngapir. Nanti terus pelan ke seron. Okay, mai piar kaga mau kita terus juga pergi. Ya, nak ku pay nak kita terus juga nengah. Okay, mau ngapai senan soli tu orang tu sanjaga tak kaya kila, mau doktor ni pelar kanga. Nukut itu monway sah ni nak kaya. Okay, ma, tell me. I was 33 years old, and I was able to get a lot of tea. I was able to get a lot of tea. Okay. I was able to get a lot of tea in the hospital. I was able to get a lot of tea in the hospital. Okay. I was able to get a lot of tea in the hospital. Okay. But I was able to get a lot of tea in the hospital. Okay. Okay. I was able to get a lot of tea in the hospital. Okay. Okay. Pada, kan, ini semua yang lain normal ada kerja. Ceri ma? Abi ini jangan aga. Apa sahaja test itu, tiraid test itu, pat kelaman kita ni, pat kelan aku ni, tiraid ini lain tuan cie, sahaja ini lain tuan cie. Ceri ma? Apa, yang mana yang lain pergi aga, abi ni jangan nanti, usaha tu nanti sama pergi itu benda, abi ini so nanti. Okay. Marud, marud guru ke, matra guru ke, rana, report apa, kau tu parah lama, kerana matra tinggal peradi, 
மறுபடியும் அதே மாதிரியே பட ஆரம்பிக்கிறது சரிமா ஸோ இப்போ கண்டிப்பா வந்து கிருமிகள் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம சேஃபா இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு அர்த்தம் அதனால பயப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை உடல் இருக்கிற உஷ்ணத்தை வந்து ஈஸியாக நம்ம குறைச்சிக்கலாம் ஸோ எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கிறதுனால நம்மளோட உடலோட உஷ்ணம் கண்டிப்பாக குறைய ஆரம்பிக்கும் இதுதான் வந்து நிரந்தர தீர்வும் உங்களுக்கு கொடுக்கும் இப்போ நீங்க வந்துட்டு என்ன வகையான மாத்திரைகள் போட்டாலும் சரி உடல்ல வந்து இன்னும் வந்து ஹீட் அதிகமாக தான் ஆயிட்டு இருக்கும் ஸோ மாத்திரைகள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுங்கம்மா எந்த மாத்திரையும் எடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு ரிப்போர்ட்ஸ்ல எல்லாமே எவ்ரி திங் நார்மல் இன்ஃபெக்ஷன் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு வந்த பட்சத்துல நமக்கு அது அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நம்ம நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய உஷ்ணத்தை வந்து குறைக்கிற மாதிரியான முயற்சிகள் வந்து எடுக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு சைனஸ் பிரச்சனைகள் எதுவும் இல்லை சளி தொந்தரவுகள் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு மணி நேரம் வந்து நமக்கு ஆயில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஜென்ரலாக வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை குளிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் அட்வைஸ் பட் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கு உடல் வாக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றம் வந்து நமக்கு தெரிய அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம முறைகள் வந்து மாற்றிக்கணும் இப்போ நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து வேறு விதமான எண்ணெய் எண்ணெய் குளியல் வந்து நம்ம சொல்வோம் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து நல்லெண்ணெய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் இந்த சளி தொந்தரவு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சுக்கு தைலம் அப்படின் இருக்குது மற்ற நோய்களுக்கு ஒரு ஒரு நோய்களுக்கும் ஒரு ஒரு தைலம் கொண்டு நாங்கள் தலை குளிக்க சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் வாதம் பித்தம் கபம் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம தைலம் வந்து நம்ம அட்வைஸ் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு அதுக்குரிய பிரச்சனைகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு சளி தொந்தரவுகளும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் மட்டும் நீங்கள் ஒரு இரநூறு எம்எல் வந்து எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு ஐந்து கிராம் வந்து சீரகம் போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஹீட் பண்ணிட்டு உச்சி அந்த நம்ம தலைப்பகுதியில் உச்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த இடம் வந்து நிறைய தலை தலை தலைன்னு எண்ணெய் வைக்கணும் ஸோ இந்த சீரகம் போட்ட ஆயிலை வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பாடி ஃபுல்லாக வந்து ஒரு லேயர் வர மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் ஹவருக்கு அப்புறமா நீங்கள் சுடுதண்ணியில் தான் கண்டிப்பாக குளிக்கணும் அதே மாதிரி அரப்பு பொடி இல்லை வந்து மூலிகை குளியல் பொடி கொண்டு நீங்கள் குளியல் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக உடலில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் பகல் தூக்கம் தவிர்க்கணும் எளிதில் செரிமானம் ஆகக்கூடிய உணவுகள் எடுத்துக்கிறோம் ஏன் வந்து ஈஸியான டைஜஸ்ட் ஆஃப் ஃபுட் எடுத்துக்க சொல்கிறோன்னா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணத்தை வந்து வெளியேற்றுறதுக்காக நம்ம உடம்பில் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம கடினமான உணவு எடுத்தோம் அப்படின்னா உணவு செரிமானம் பண்ணுறதுக்காக பிளட் சப்ளை எல்லாமே நம்மளோட வயிற்று பகுதிக்கு போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஹீட் வந்து ப்ராப்பராக வெளியேறாது அதே மாதிரி அஜீரணம் உண்டாகும் மந்தத்தன்மை வந்து ஏற்படும் அதனால் ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கும் பொழுது அதுக்கேற்ற மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி பகல் ஃபுல்லாக வந்து லைட்டாக வெது வெதுன்னு சுட்டுத்தண்ணி மட்டும் குடிச்சிக்கிட்டே வாங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் நைட்டில் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் அந்த தண்ணியும் குடிச்சிட்டு அந்த வெந்தயத்தை வந்து நல்லா நல்லா கடித்து உமிநீரோட நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி மென்னதுக்கப்புறம் உள்ளுக்கு விழுங்கிக்கோங்க இதுவே வந்து பாடி நல்லா கூல் ஆகும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் பாதாம் பிசின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ பாதாம் பிசின்னு உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் ஒரு இண்டு இரண்டுலேருந்து மூன்று துண்டு நைட்டில் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தோம்னா நமக்கு நுங்கு மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதுவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது இந்த முறைகள் வந்து இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை இல்லை கேப் விட்டு கேப் விட்டு எடுக்கணும் தொடர்ந்து எடுக்கும் பொழுதும் சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் எந்த ஒரு விஷயம் அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம பண்ணக்கூடாது ஸோ கேப் விட்டு கேப் விட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹீட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனையும் நல்லாவே குறைஞ்சிட்டு வரும் இது கூட நமக்கு இந்த கர்ப்பப்பை வந்து ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அசோக மரப்பட்டை கஷாயம் மட்டும் நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு முறை எடுத்துக்கிட்டே வாங்க நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன மேடம் நான் ரம்யா காரைக்கால்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே ரம்யா இப்போ யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்கள் வயசு என்னம்மா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம்மா மேடம் குட் மார்னிங் மேடம் சொல்லுங்கம்மா குட் மார்னிங் மேடம் நாங்கள் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்காக ட்ரீட
இப்போ வந்துட்டு அந்த சிஸ்டுக்கு ஏதாவது நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி இல்லை மேடம் இப்போ லாஸ்ட் மந்த்து தான் ஸ்கேன் பண்ண போது சொன்னாங்க ஓகே இப்போ என்ன மெடிசன்ஸ் எடுத்துட்ருக்கீங்க இப்போ அவங்க வந்து ஆக்சிமெண்ட் ஓடி அப்படின்னு ஒரு டேப்லெட் மட்டும் கொடுத்தாங்க ஹோல் வெயிட் அப்படின்னு ஒரு டேப்லெட் மட்டும் கொடுத்தாங்க இதை சாப்பிட்டுட்டு செகண்ட் டே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே யூட்ரஸில் உள்ள பாலிப்க்கு அதை சப்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க மற்றபடி இந்த நெபோட்டின் சிஸ்டர்லாம் ஒன்றும் சர்ஜரிலாம் நாட் நெசசரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது கான்டாக்டில் இருக்கும்போது அந்த ஒரிஜினல் வால் திக்கனிங்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதுக்கு ஏதாவது ஹோம் ரெமெடி இருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மூணு ப்ராப்ளமும் நமக்கு வந்து சால்வ் ஆனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கன்சீவ் ஆவீங்க அதே மாதிரி இந்த சிஸ்டரோட சைஸ் வந்து பெருசாகாத மாதிரியான முயற்சிகளும் நம்ம எடுக்க வேண்டியது இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ பாலிப் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம கரைச்சி கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரி அந்த நெபோத்திலியன் சிஸ்டம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு அப்சர் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் ஆனால் பட் ஆனால் அதுக்குரிய சைஸ் எப்படி இருக்கு எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சம்டைம்ஸ் இந்த சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிராஸ்டிக்காக வந்து க்ரோத் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதனால் எந்த தொந்தரவும் கிடையாது பட் இருந்தாலும் க்ரோத் அதிகமாகிட்டே இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு டிலே ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த சர்விக்ஸ் திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு கிளென்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த திக்னஸை வந்து குறைக்கக்கூடிய மருந்துகளும் இருக்குது ஸோ நம்மளோட மருத்துவமனையில் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து பார்க்கலாம் பட் இருந்தாலும் நமக்கு ஹோம் ரெமெடியாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா துத்தி இலை எடுத்துக்கலாம் ஸோ துத்தி இலை வந்து நீங்கள் ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை துவையல் ஃபார்ம்லேயும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் டெய்லி வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ எடுத்துக்கும் பொழுது இந்த பாலிப் வந்து நல்லாவே டிஸப்பியர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது கூட கழற்சிக்காயும் மிளகும் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு கழற்சிக்காய் நான்கு மிளகு நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ கன்சீவ் ஆன உடனே இந்த அனைத்து மருந்துகளும் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது எல்லாமே யூட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கழிவு கழிவுகளும் வந்து உங்களுக்கு மென்சஸ் வழியாக வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் படுத்தாது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன கூப்பிடுறீங்க பேசலாம் வணக்கம்மா சரி இப்போ இப்போ வந்து நிற்க போகிற டைமாக என்னன்னு தெரியல ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு வாரத்தி நிச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ என்னன்னாக்கா தண்ணியாக வருது ஆனால் இடுப்பை வலிச்சு வலிச்சு போகுது ஓகே ஸ்கேன் எடுத்தீங்களாம்மா ஸ்கேன் எடுத்ததில் ஒன்றும் ஜிஹெச் தான் மேம் தஞ்சாவூர் நானே தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் அதனால தஞ்சாவூர் ஜிஹெச் எடுத்தேன் ஓகேம்மா நல்லா இருக்குது அப்படின்னாங்க ஆனால் சும்மா இருக்குது அப்படின்னாங்க அதை டெஸ்ட்டும் பண்ணேன் மேம் சரி அது வந்து சின்னா தான் இருக்கு வேற ஒண்ணும் வந்து இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா யூரின் போற இடத்துல எரிச்சல் இருக்கு ஒரு மாதிரி வலி இருக்குங்க மேம் சரி சோ புண்ணா இருக்கு அப்படினா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்க நமக்கு தெரியல சோ நீங்க ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமா அனுப்பலாம் இல்ல டைரக்டா உங்களுக்கு நியர் பை பிரான்சஸ்ல போய் ரிப்போர்ட்ஸ் காமிக்கலாம் அடுத்த பட்சமாக நமக்கு இந்த 50 வயது நெருங்கும் பொழுது நமக்கு மாத விலக்குல இந்த மாதிரி இர்ரெகுலர் இருக்கிறது இயல்பான ஒரு விஷயம்தான் ஒரு சிலருக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து பீரியட்ஸே வராது அதுக்கப்புறம் வந்து டூ மந்த்ஸ் ரெகுலராக வரும் அதுக்கப்புறம் ஒன் மந்த்லேயே வந்து டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் மென்சஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து குறைய குறைய வந்து நமக்கு அந்த மென்சஸும் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த இது வந்து மெனப்பர்ஸ் ஆகிற டைமில் இந்த இர்ரெகுலர் மென்சஸ் வந்து நமக்கு நார்மலான ஒரு விஷயம் தான் அதை பற்றி நீங்கள் பயப்படுங்க அவசியம் இல்லை பட் ஆனால் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஃபைப்ராய்டு இருக்கிறதுனால கூட நமக்கு மென்சஸ் வந்து இந்த மாதிரி இர்ரெகுலராக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இல்லை ஃப்ளோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கட்டி இருக்கிறதே நம்ம கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம்னா அது கொஞ்சம் பெருசாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது புண்ணாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ரிப்போர்ட்ஸ் நேரில் வந்து பார்க்கணும் நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் வாட்ஸ்அப் அனுப்
நானும் <laughs> எனக்கு பாதிப்பு இருக்குமான ஒரு இதுங்க ரெண்டாவது நாங்க கல்யாணமாயி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சுங்க சரி ஒரு நபர்ல இருந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு மோஸ்டா வந்து ஒரு சில டிசீஸ் தான் வந்து நமக்கு தொடும் பொழுது இல்ல வந்துட்டு அவங்களோட நெருங்கி இருக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த நோய் வந்து வராது பட் இது வந்து பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய தோல் நோயா இருந்துச்சு அப்படின்னா வீட்டில் எல்லாருக்குமே வந்து நமக்கு பரவ ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்படுங்கிற அவசியம் இல்லை குணப்படுத்திக்கலாம் பயப்பட வேண்டாம் இப்போ வந்து இந்த மெயினாக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன விஷயங்கள் நீங்கள் சாப்பிடும் பொழுது இந்த அரிப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க அது கூட தொடர்ந்து வந்து ஒரு மூன்று மாத காலம் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் சோப் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது அது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா சோப் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அந்த சுண்ணாம்பு சத்து வந்து நம்மளோட தோலில் படும் பொழுது தோல் வறட்சி ஆகக்கூடிய பிரச்சனை வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ தோல் வறட்சி ஆகும் பொழுது நமக்கு இந்த தோல் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளும் அதிகமாகும் அதனால் இயல்பான குளியல் பொடி கொண்டு கொஞ்ச நாள் இந்த ப்ராப்ளம் கியூர் ஆகிறது வரைக்கும் நீங்கள் குளியல் பொடி யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஹெர்பல் சோப்ஸ் வந்து இருக்குது கெமிக்கல் இல்லாமல் தேங்காய் எண்ணெய் கொண்டு ஹெர்பல் சோப்ஸ் வந்து இருக்குது அதுவே ரெகுலராக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்கின் எந்த ஒரு டேமேஜும் வந்து நமக்கு வராது இப்போது இந்த தோல் வந்து அரிக்கிற தன்மை இம்மிடியட்டாக குறையணும் அப்படின்னு சொன்னால் வில்வம் இலை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ வில்வம் இலை வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க அது கூட வந்து கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தான்றிக்காய் இந்த மூன்று பொடியும் வந்து அந்த வில்வம் இலையோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது வந்து டெய்லி காலையில் வெறும் வயத்தில் எடுத்துக்கலாம் ஒரு மூன்று நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு வெறும் வயத்தில் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக அருகம் வேரும் அருகம் புல் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுவும் நல்லா தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு ஒரு முப்பதுலேருந்து அறுபது எம்எல் வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் கேப் விட்டு எடுத்துக்கோங்க இல்லை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அருகம் புல் கஷாயம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுவும் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரிப்புகள் எல்லாமே நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் எந்த உணவு சாப்பிடும் பொழுது அரிப்பு அதிகமாக இருக்கோ அந்த உணவை கண்டிப்பாக வந்து அவாய்ட் பண்ணும் குறிப்பாக சைவ உணவுலேயே இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக உணவில் வந்து ஒரு சிட்டிகை உப்பு வந்து கம்மியாகவே எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தேங்காய் எண்ணெய் நீங்கள் குளித்ததுக்கு அப்புறமா தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நபர்களுக்கும் நீங்கள் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ நீங்கள் மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா மற்றவங்க கிட்ட இருந்து உங்களுக்கும் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் நம்மளோட ஆர்ஜியார் மருத்துவமனையில் எல்லா சம் எல்லா விதமான தோல் நோய்களுக்கும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் நோயோட மூல காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத கணிச்சு வாதம் பித்தம் கபம் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் நான்கு தலைமுறைகளாக தோல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் உடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தொந்தரவுகளுக்கும் நம்ம நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியேற்ற மாதிரியான மருந்துகள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாதம் கொடுப்போம் இரண்டுலேருந்து மூன்றாவது மாதம் வந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகப்படுத்தப்படியான மருந்துகள் கொடுக்கும் போது இந்த வியாதி வந்து முழுமையாக குணமாகும் பயப்பட வேண்டாம் நியர் பை நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனைக்கு நேரில் போய் பார்க்கலாம் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன என் பேர் சவுகத் அலி எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மைசூர்ல இருந்து கூப்பிடுறேன் ஓகே சார் இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கு போறீங்க என்னோட வைஃபுக்காக கேட்க போறேன் நான் அவங்க வயசு வைஃப் யூரின் போற இடத்துல இருந்தே சொல்லுங்க 
கொஞ்சம் கீழே லப்பர் மாதிரி ஒரு கட்டி இருக்கு சரிங்க ரெண்டு வருஷமா இருக்கு மேடம் அது ஓகே என்ன ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு ட்ரீட்மென்ட் இப்போதைக்கு எடுக்கல ஓகே அப்படியே அது வாட் அப்படியே இருக்கு அந்த ட்ரீட்மென்ட் என்ன பண்றது இது பண்றது தெரியல அதான் கேக்குறோம் உங்களுக்கு சரி சோ ரொம்ப அலட்சியத்தனமா இருக்கீங்க சோ உடனேடிய மருத்துவரை போய் பார்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ வந்து டிஜிஓ டாக்டர் வந்து இருப்பாங்க அதாவது மகப்பேறு மருத்துவர் ஸோ அவங்கள போயிட்டு கண்டிப்பாக உடனடியாக இப்போவே அழைச்சிட்டு போய் காமிங்க அதுக்குரிய என்ன தீர்வுங்கிறத பார்த்து அதுக்குரிய முயற்சி எடுக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ இது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா மேஜராக ப்ராப்ளம் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அந்த இமீடியட்டாக இன்றைக்கே போய் பார்க்குறது நல்ல விஷயம் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேரு குட் மார்னிங் நான் புதுப்பேட்டையில இருந்து வேலம்மாள் பேசுறேமா நோ ஓகேமா இப்போ யார்காக மார்க்கெட் தெரிஞ்சுக்கப் போறீங்க நான் எனக்காக தான் பேசணும் டாக்டர் மாதிரி பேசுங்க உங்க வயசுமா வயசு வந்து 48 நோ ஓகேமா பேசலாம் டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ சரி வணக்கம்மா ஆ வணக்கம்மா இந்த மா எனக்கு இப்போ ஒரு 10 நாளா இந்த தொண்டை உள்ள வந்து வலி ஒரு மாதிரி வலி இருந்துட்டே இருக்குது சரி பயமாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து சளி தொந்தரவுகள்னால நமக்கு வந்து இந்த தொண்டையில் வந்து நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து வரும் ஒரு வீக்கம் வந்து காணப்படும் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா டிஷ்யூஸும் வந்து நமக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறதுனால நமக்கு உணவு விழுங்கும் பொழுது சிரமமாக இருக்கும் இல்லை நார்மலாக இருக்கும் பொழுதே நமக்கு அங்கே ஒரு வலிகள் ஏற்படும் டெய்லி வந்து காலையிலும் நைட்டும் நீங்கள் சுடுதண்ணியில் கல்லுப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு வாய் கொப்பளிக்கணும் குறிப்பாக வந்து அந்த தொண்டை பகுதியில் அந்த சூடான அந்த நீர் வந்து நமக்கு படும்படி நீங்கள் பண்ணணும் இது டெய்லி இரண்டு முறை பண்ணுங்க குறிப்பாக நைட்டு தூங்கும் பொழுதும் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் நீங்கள் சுடு சாதத்தில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து உள்ளுக்கு விழுங்கலாம் ஸோ இது வந்து நல்லா உங்களுக்கு வலிகள் வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும் அதிலேயே ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் மிளகும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் ஆனால் நெய் போட்டு நீங்கள் சாப்பிட்றதுனால அந்த தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தாவிதமும் உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கிருமிகளும் உங்களுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக வேது பிடித்தல் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து ஆவி பிடிங்க மூலிகை தைலங்கள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த ஒரு இரண்டுலேருந்து மூன்று சொட்டுகள் தைலம் விட்டு நீங்கள் வேது பிடிக்கலாம் இல்லை இலைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா தும்ப இலை நொச்சி இலை துளசி இலை வேப்ப இலை இது எல்லாமே போட்டு நல்லா ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து மஞ்சள் கிழங்கு மஞ்சள் விராலி மஞ்சளை வந்து விளக்கில் சுட்டு அந்த வகை புறை புகையை வந்து நீங்கள் சுவாசிக்கணும் அந்த மஞ்சளில் வரக்கூடிய அந்த புகையை சுவாசிக்கும் பொழுது இந்த தலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளும் நல்லாவே உங்களுக்கு கியோர் கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்த பட்சமாக வீட்டில் நடக்கும் பொழுது நீங்கள் வெறும் தர வெறும் காலோட நடக்காமல் சாக்ஸோ இல்லை தனியாக செப்பலோ யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் சுக்கு மிளகு திப்பிலி சிற்றரத்தை அப்படிங்கிற மூலிகை இந்த நான்கு மூலிகையும் நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு தேன்லையோ இல்லை நெய்லையோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மூன்று கிராம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இது ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கேர் கிடைக்கும் சப்போஸ் டான்சிலைட்டிஸ் அதாவது தொண்டை பகுதியில் அந்த டான்சல் வந்து ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு மருந்துகள் இரண்டு மாதம் மட்டும் நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் இந்த நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை சைனஸ் பிரச்சனைகள் நேசல் பாலிப்பு இந்த டான்சிலைட்டிஸ் தொண்டை பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாமே நம்ம அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் நிரந்தர தீர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் நுரையில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாம் மருந்துகள் எடுத்த பதினஞ்சு நாட்களே உங்களுக்கு கியோர் கிடைக்கும் ஸோ நான் சொன்ன முறைகளும் ஃபாலோ பண்ணுங்க கியோர் ஆகலை அப்படின்னா நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர்ல ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க நன்றி நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இதே போல் மண்டேவும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர்லன் கிருத்திக